ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മരണമണിയോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓരോ നയങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്തരം നയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണ് നൽകുന്നത് ദില്ലി കലാപത്തിൽ പോലീസ് നിഷ്ക്രിയത്വത്തിനെതിരെയും വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെയും രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയ ജസ്റ്റിസ് എസ് മുരളീധരന്റെ സ്ഥലം മാറ്റവും ഡൽഹി കലാപം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് മലയാളത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുംതുണുകളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്നാൽ നീതി ജയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ജയിക്കും ജസ്റ്റിസ് മുരളീധരന്റെ യാത്രയയപ്പ് അസാധാരണമായിരുന്നു അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന യാത്രയയപ്പുകളിൽ ഒന്നിനാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ അന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കോഹിനൂർ എന്നാണ് ജഡ്ജിമാരും അഭിഭാഷകരും അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ ചട്ടവിരുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പല നടപടികളും ഈ കാലയളവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കലാപങ്ങൾക്ക് വഴി വരുന്നിട്ടത് കപിൽ മിശ്ര നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ പർവേഷ് വർമ്മ അഭയ് വർമ്മ അനുരാഗ് താക്കൂർ തുടങ്ങിയ ബി ജെ പി നേതാക്കളും വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളായെത്തി ഈ പ്രസംഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ അത്ര വേഗം മായുന്നതല്ല ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തീ ചാമ്പലാക്കിയ ഡൽഹിയിലെ കലാപം മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരുടെ മരണത്തിലേക്കാണ് വഴിവെച്ചത് കലാപത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കത്തി ചാമ്പലാക്കി കൊന്നുവീഴ്ത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു കലാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം പോലീസിന്റെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ അക്രമികൾ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കലാപകാരികൾക്കൊപ്പം ആണെന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പോലീസ് കലാപകാരികൾക്കൊപ്പം കല്ലേറിയുന്ന വീഡിയോയും അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഈ നാളുകളിൽ കലാപബാധിത പ്രദേശത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം വിച്ഛേദിച്ചത് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കലാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പോലീസ് നിഷ്ക്രിയരായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഒരു ദിവസത്തിനകം കേസെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ജസ്റ്റിസ് എസ് മുരളീധരനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സ്ഥലം മാറ്റുകയും പുതിയ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് നീട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് തങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്ന് ജഡ്ജിമാർ പറയുകയുമുണ്ടായി കലാപം രൂക്ഷമായ സമയങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ പ്രതികരണങ്ങളും നൽകാതിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ സമാധാനത്തോടും സൌഹാർദ്ദത്തോടും കൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്സഭയിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിന് ഏഴ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സസ്പെൻഡും ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശം പോലും ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ബെന്നി ബെഹനാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് മണിക്കം ടാഗൂർ തുടങ്ങിയവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കലാപനാളുകളിൽ ആം ആദ്മി സർക്കാരും ബി രണ്ടാം പാർട്ടി എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നതും കാണാനിടയായി ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ പ്രതികരണങ്ങളോ നടപടികളോ ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വംശീയാതിക്രമത്തിൽ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പലരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത് മനുഷ്യത്വത്തിനു നേരെയുള്ള പൈശാചികമായ കടന്നാക്രമണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോസിനുമായി ബോഗ് ജേണൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക